集まれ動物の森。今回は、スライム内藤の新住民、モニカのモーニングルーティーンを紹介します。モニカの起床時間は朝7時。起きるとすぐに部屋の明かりをつけ、窓のカーテンを開けます。朝起きたらすぐに筋トレ。アイドルを目指す彼女は自分磨きを怠りません。上腕二頭筋をひたすら鍛えます。ちょっと疲れてきました。朝ごはんのヤシの実ジュースをちらり休憩しようヤシの実ジュースは飲まずに匂いだけで楽しむのがモニカ流これがスタイル維持の秘訣でしょうか少し休憩したらまた筋トレをしますかなりストイックな性格のようですね筋トレが終わったら、外に出て、ラジオ体操をします。バーベキューの匂いを嗅いで、食べた気持ちになります。紫外線はお肌の敵です。どんなに暑い時でも、サングラスとジャージは欠かせません。ちょっと休憩しましょう。ふう。朝の気持ちいい風を浴びながら、日向ぼっこというのもとても気持ちがいいものですね。ああ、東京ドームで 2days やりたいな。アイドルたるもの。歌の練習も欠かしません。可愛く、自分らしく、人々を笑顔にさせるような歌を毎日数曲練習します。今日は尊敬するアーティスト、トタケケが来る日です。鏡を見て、念入りに身だしなみをチェック。勝負服に着替えて、会場へと向かいます。仲良しのタコリーナとばったり。行き先は違うけど、途中まで一緒に行くことにしました。トタケケさんかっこいい。はあ、憧れるなあ。モニカがトタケケの歌を聴いていると、クリスチーヌがやってきました。クリスチーヌもアイドル志望。二人はバチバチのライバル関係です。お互いにマウントを取り合います。最近一人カフェにハマっているモニカは、島の名物、トイレカフェに来ました。人気のないところにある隠れ家的カフェです。いい匂い。はあ、落ち着くなえ、ゴキブリアイドルたるもの、見てはいけないものはスルーします。ふぅ。はあ、すっきりした。モニカのお家に、ガンテツが遊びに来ました。モニカもなんだか嬉しそうですね。ぶっきらぼうだけど、優しくて、背が高いガンテツ。モニカのために、歌を披露してくれました。とっても幸せそうですね。ガンテツが帰ったら釣りをします自給自足の生活をしているのでここで魚が釣れなければ
お昼ご飯は抜きですストイックな性格の彼女のもとにタコヤがバーベキューの匂いにつられてきたみたいですねバーベキューおいしそうだねせやねんタコヤちゃんの方がおいしそうだよあはスライム内藤では割とベテランなタコヤ先輩ぶりたいお年頃なので新参者のモニカにスライム内藤のあることやないことを教えています変なこと教えないでねさかなは一切釣れませんでしたが仲良しのタコリーナとピクニックに来ましたタコリーナが楽しそうに歌を歌っていますなんだかモニカと一緒に歌いたそうですねしかしアイドルたるもの歌の安売りはしませんちょっと悲しそうなタコリーナしいからいっかガールズトークに花が咲いているようですさてとそろそろ帰ろっか。大丈夫今回はモニカのモーニングルーティーンをご紹介しましたかなりストイックな性格のようで暇があれば筋トレをしているようですねこの動画が良かったモニカ可愛いなと思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますコメントなどもいただけるととても嬉しいのでもしよろしければお願いいたします。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。つるめでした。